Велика Британија мора да се спротивстави. Ова беа последните зборови на азилантот со бела брада и долга бела коса при обидите на четворицата полициски агенти, присилно да го внесат во комбето. А Саншо од август 2012-та го немаше пречекорено прагот на амбасадата на Еквадор во Лондон. Во ретките обракења пред јавността стоеше на терасата. Само така не ја прекрши забраната никако да не го напушти дипломатското тло на Еквадор, бидеки ќе беше уапсен и депортиран во сад, каде ќе се солчеше со обвинение за шпионажа, по објавите на Викиликс. И лјадници воени и дипломатски документи на кои стои ознаката строго доверливо, станаа јавни. Британските безбедностни власти и покрај повикот на Асанж да се спротивстават на неговото апсење, изразија задоволство од соработката со еквадорската влада. Британската премиерка ме и побара одобрувани од пратениците и реча Асанж ги прекршил правилата на азил. arrested for breach of bail after nearly seven years in the Ecuadorian embassy. He has also been arrested in relation to an extradition request from the United States authorities. This is now a legal matter before the courts. Мало олеснување пристигна од шефот на дипломатијата Данкан, кој уверува дека Асанш нема да биде испорачан во сад, ако се соочи со смртна казна. That is our uh, broad policy all the time in all circumstances, so it equally applies to Julian Assange that uh, he will not be extradited if he's uh, going to face the death penalty. So uh, that will apply to him. Сад го обвинија Асанш за ковање заговор со Челси Мейнинг. Тој на поренешниот разузнаваш во 2010-та му помагал да ја пробија лозинката во компјутерите на Пентагон, пошто Мейнинг беше уапсен, но откри 700.000 доверливи документи, видеа и дипломатска пошта. Проценките на Американското министерство за правда е дека Асанш само за ова се соочува со максимум 5 години затвор. Викиликс во одбрана на Асанш, добитникот на новинарските награди, подсетуваат, номиниран за Нобелова, ја критикуваат еквадорската влада која го прекршила мигнародното право. Председателот на Еквадор, Ленин Морено, не крие дека азилот е повлечен, но Асанш вели, ове кекратно ги прекрши мигнародните конвенции. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vatican. Miembros claves de esta organización Visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Ecuadorskiot ambasador vo London po kavgata na negovoto obezbedovanje so mediumite gi odbegna novinarite i nekoliko časa po apsenjeto ja napušti ambasadata bez bor. Najpoznatiot svirkač vo svetot, sega je soočen so britanskiot zakon i baranjeto za negova ekstradicija vo sad. Demonstrantite pred ambasadata na Ekvador so transparenti vrace varat slobo da za nego.